Kreu i partijës të demokratike Lull Zimbasha edhe pse zhvilloj një takime fermerët në tregun agro u shimor në Rogozhin nuk lapa përmendur edhe teatrën komtar. Tek sa ajo është ndalur tek vështirësit e fermerve që si pas ti nuk pëndihmojnë nga qeveria tha se vetëm për teatrën komtar duhet të hargjohen 30 milion euro. Po shtetë dhe dashur miqë jam tregun e Rogozhinës në këtë lidhe të dretë për dretë si që shikoni gjendja e fermerve ku në tregun e fermerve dhe gjitha tyre që shesim prodhimet e tyre, prodhimet e baches, prodhimet e serës, është poa që keqe edhe më e keqe se gjendja bizneseve që kemi vizituar këto ditë Tiran, Durrës, konsumi ka ranë zero, rinë këtu me orë tërë, e të gjuhët 10, 15, 20 mil dek gjiro në javë jo në ditë, asë kush nuk ka pa asë një ndihme sy, asë ndihme financiare, asë ndihme ushqimore, gjendja fermerëve është rënduar, Propaganda me regjit qëndrore të regoj një pamje të gënjeshtër, të reme, totalisht pa lidhe me realitetin. Ky është realitetin. Për para kam kilometr, nështë të kilometr i gjysëm, me tezga të banorve të zonës, të fermerve të zonës, cilët kanë ekspozuar prodhimet e tyre, gjysëm për e tyre do të agroposin sot, sepse nuk shqitet. Kjo është një gjendje katastrofale. Bujësia shqiptare ka 7 vjetë në krizë të thellë, por këtë vit me mungesën totale të subvencionave, me mungesën e gjdo dojë interesimi dhe pakete mështetje, situata ka kaluar dhe që mund të përshkruat si kritike. Ndaj, bredhjet me regji qëndrore dhe propaganda e pështire qeveris dhe edi Ramës nuk mund të afshep për gjithsin e ti, dështimin e ti kriminal, sepse ato miliona të cilat ja ka hedhur 4-5 oligarkve të taksave të shqiptarve, do të mjaftonin që edhe fermeri shqiptar, njësoj si fermeri Kosovës, si fermeri Macedonisë Veriut, të pak të nëbante kokën bjuin këto kodë vështira. Por jo, e keqja po vazhdo në thelohet, vetëm të teatri komtarë, duan të hargjojnë 30 milion e euro të taksave të tuaja, me cilat mund të kishim mbyllu komplet kanalizimet e fshatrave të Shqipëris, mund të kishim mbyllu komplet kanalizimet e tiran durës të autostrades, ku janë dhe taksa pakusit më të mëdhej, janë bizneset më të mëdha, të cilat janë kontribusit më të mëdhej, po që qelben nga mungesa infrastrukturës. Mund të ndimonin mira familje në shtrënges të madhe ekonomike në këto kohë të covidit, të cilat i kanë zhvatur edhe nga qindarka dhe fundit. Dhe në vend të tyre e kanë mendimet dhe të zhvasin dhe të grabisin. Kjo është e keqja Shqipëris, është e keqja këtyre njërzve, është e keqja ekonomis. Kjo është një Shqipëria robruar nga Edi Rama me 5 oligarki, cila vazhdon të paguaj për krimet, për hajdutrin, për zhvatjen e kësa qeverien. Dhe shpëtimi vetëm është një orë më partë, të garantojmë që ju me votën të uaj të i dretonë në kutive të votimit dhe të japim fund kësa e të keqe e të këthejmë bashkë për demokracinë dhe institucionet të uaja edhe ekonomin, edhe punësimin, edhe mështetjen për njërzit punëtor. Sot në Shqipëri nuk mështetet punëtori, nuk mështetet njëriu i punës, nuk mështetet prodhimi, mështetet kriminelet, mështetet hajdutën, hajdutët, mështetet në pes oligarke, gjithë Shqipëria punon për pes oligarke, kjo si duat do të marë fund, e duat të marë fund një orë e më parë. Kjo është realiteti këtu nga të regu Rogozhinës, tani do të shkojtë të kdisa prefermerve të Rogozhinës. Kjo është realiteti i vërteti Shqipëris reale, kjo është Shqipëria reale, dhe sa shfaqit me regjit qëndrore janë një fantazi e pështirë, një gënjeshtër e madhe e cilat duhet dhe do të marë fund një orë më parë.